ഓർമ്മശക്തി എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം കൊച്ചുകുട്ടികൾ തൊട്ട് വയോജനങ്ങൾ വരെ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയില്ല മുതിർന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങൾ മറന്നുപോകുന്നു വയോജനങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പോലും വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നൊരവസ്ഥയാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർമ്മശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്ന് പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തിയെ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ദൃശ്യസ്മൃതി ശ്രവ്യസ്മൃതി ചലനസ്മൃതി ദൃശ്യസ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാഴ്ചകളുടെ രൂപത്തിൽ ദൃശ്യങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ തലച്ചോറിൽ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു കഴിവാണ് എൺപത് ശതമാനത്തോളം മനുഷ്യർക്ക് ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഓർമ്മശക്തി ദൃശ്യസ്മൃതി ആയിരിക്കും ഇനി ചില വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ക്ലാസിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ പോയി ഇരിക്കും അധ്യാപകർ പറയുന്നതെല്ലാം വളരെ കണ്ണും മിഴിച്ച് കേട്ടിരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ഓർത്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ അവർക്ക് പറ്റും ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുകയും ഇല്ല ഇവർ ശബ്ദത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളുടെ രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ തലച്ചോറിൽ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നു ഇതാണ് ശ്രവ്യസ്മൃതി പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രകടമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മശക്തി ശ്രവ്യസ്മൃതിയാണ് ഇനി ചലനസ്മൃതി അല്ലെങ്കിൽ കൈനൈസ്തെറ്റിക് മെമ്മറിയാണ് മൂന്നാമത്തേത് ചില വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് കൈകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവരുടെ തലച്ചോറിൽ അത് പതിയേയുള്ളൂ ഇവർക്ക് സാങ്കേതികമായ മേഖലകളിൽ താല്പര്യമുണ്ടാകും പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടാകും ഇവർക്ക് ചലനസ്മൃതി അല്ലെങ്കിൽ കൈനൈസ്തെറ്റിക് മെമ്മറി കൂടുതലുണ്ടെന്ന് കരുതാം ഇനി ഏറ്റവും പ്രമുഖമായി കാണപ്പെടുന്ന ദൃശ്യസ്മൃതി കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഓർമ്മശക്തി കൂട്ടാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് തന്ത്രങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്ത് വാക്കുകൾ അവൻ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് ഈ പത്ത് വാക്കുകളെയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒരു സിനിമയുണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ബുക്ക് പേന ബാഗ് ബസ് സ്കൂള് ബെഞ്ച് ഡെസ്ക് ബോർഡ് ടീച്ചർ ബെല്ല് ഈ പത്ത് വാക്കുകൾ ഒരു കൃത്യമായ ക്രമത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഓർത്തിരിക്കണമെങ്കിൽ എളുപ്പവഴി ഈ പത്ത് വാക്കുകളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്കൂളിൽ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കാം അവൻ ആദ്യം ബുക്ക് കയ്യിലെടുക്കുന്നു പിന്നെ പേന കയ്യിലെടുക്കുന്നു ഈ ബുക്കും പേനയും ബാഗിനുള്ളിലേക്ക് ഇടുന്നു ബാഗ് തോളത്തിട്ട് ബസ്സിൽ കയറുന്നു ബസ് നേരെ സ്കൂളിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങുന്നു സ്കൂളിൽ ആദ്യം പോയി ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്നു തൊട്ട് മുൻപിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഡെസ്ക് ഉണ്ട് തലയുയർത്തി നോക്കുമ്പോൾ ബോർഡ് കാണാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ടീച്ചർ വരുന്നു ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ബെല്ലടിക്കുന്നു ഇങ്ങനൊരു സിനിമ രൂപത്തിൽ ഇതിനെ ഘടിപ്പിച്ചങ്ങ് ഓർത്തിരുന്നാൽ ഇനി ഏത് ഉറക്കത്തിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാലും ഈ പത്ത് വാക്കുകൾ ഇതേ ക്രമത്തിൽ കുട്ടി പറയും അപ്പോൾ ദൃശ്യസ്മൃതി കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു രീതി വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും ഇനി ശ്രവ്യസ്മൃതി കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാർഗം സ്വന്തം ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ ഉറക്ക വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും ആകാം ഓരോ പ്രാവശ്യം ഉറക്ക വായിക്കുമ്പോഴും തലച്ചോറിൽ കൂടുതൽ ദൃഢമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പതിയും ഇനി ബോറടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ചെവിയിൽ ഒരു ഇയർഫോണൊക്കെ വെച്ച് കേൾക്കുകയും ആകാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് തലച്ചോറിൽ പതിയും ഇനി ചലനസ്മൃതി കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് ചില ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് പരീക്ഷണങ്ങൾ രൂപത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഉദാഹരണത്തിന് സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി എന്നൊരു ആശയം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക വെറുതെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് പകരം ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ഒന്ന് പരത്തി ആ പരന്ന രൂപത്തിലുള്ള കളിമണ്ണ് ആ ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുക അത് ഉപരിതലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കും ഇതേ കളിമണ്ണെടുത്ത് ഉരുട്ടി നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അത് താഴേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഈ സാന്ദ്രത എന്ന ആശയം നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പതിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില പഠന തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മശക്തി കൂടും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ചിട്ടയായ ഉറക്കം കൃത്യ